Jadi kali ini kita akan uh, meloloh anakan daripada burung kiri-kiri laut ini ya. Halo teman-teman, kembali lagi bersama Vlog Burung Push. teman-teman di video kali ini kita akan berbagi cara bagaimana sih dan apa saja menu pakan untuk e, anakan burung kiri-kiri laut teman-teman entah ini e, masih cik BC awal BC tengah ataupun BC akhir di sana e, kita menupakannya sama menggunakan menu pakan yang di video kali ini teman-teman jadi simak saja penjelasan video kali ini dan kita juga akan memberikan alasan kenapa kita e, memberikan menu pakan ini terhadap Uh, anakan burung kiri-kiri laut ini teman-teman Oke okay, teman-teman Jadi simak penjelasan video kali ini Dan langsung saja let's go Jadi kali ini kita akan uh, Meloloh anakan daripada burung kiri-kiri laut ini ya teman-teman ya Yang dimana dia ini masih cik ya teman-teman ya Masih cik masih cindilan di sini Ya sekitar umur 5 harian lah seperti ini teman-teman Oke jadi kita melolohnya menggunakan apa di sini teman-teman Berhubung kiri-kiri uh, laut ini adalah uh, burung pemakan serangga ya Biasanya dia memakan lebah, kupu-kupu gitu kan uh, Dan yang lain-lainnya lah intinya dia ini adalah uh, jenis burung yang pemakan serangga di sini teman-teman Dan kali ini tentunya kita harus memberikan makan dia dengan sejenis serangga juga teman-teman di sini ya. Oke, jadi eh, kita di sini memberikan pakan dia menggunakan jangkrik di sini teman-teman. Di mana jangkrik ini mudah untuk kita beli ya, mudah untuk kita dapatin dan eh, untuk cara pakannya di sini teman-teman kita harus eh, melepas kaki dan kepala dan kepalanya di sini ya. Dikarenakan dia ini ada masih cik ya masih cik untuk pencernaannya itu butuh yang halus-halus di sini dan kita juga e, bisa menggunakan ulat hongkong seperti ini ya ulat hongkong kalau ulat kandang di situ masih terlalu e, kekecilan jadi susah untuk kita memberikan dia makannya oke jadi menu kita adalah jangkrik dan ulat hongkong di sini kenapa saya tidak menggunakan Uh, pakan lolohan seperti furbasa di sini teman-teman dikarenakan uh, untuk ini untuk kiri-kiri laut ini teman-teman dia itu bukan tipe burung yang uh, langsung mangap gitu ya langsung mangap untuk memberi kita kasih makan gitu tuh tidak langsung mangap gitu teman-teman jadi dia kayak yang mencucut-cucut lah gitu tuh mencucut-cucut gitu ke, ke, ke tuh lah gitu ya jadi uh, saat kita ingin memberikan dia makan furbasa itu akan Uh, belepotan di sini teman-teman. Jadi kita gunakan yang uh, sekiranya mudah saja dengan metode dia itu cara makannya dia. Itu cindilannya aja makannya seperti ini. Tidak mangap gitu ya seperti uh, burung pada umumnya gitu kan mangap. Jadi kita memberikan pakan dia untuk uh, fur basa itu enak gitu. Kalau kali ini nggak uh, enak ya. Jadi uh, dia cara makannya berbeda. Oke langsung saja di sini kita kasih uh, pakan jangkrik di sini ya. Oke, di sini kita copot dulu untuk kaki-kakinya ya. Untuk kakinya, tuh ya, kita copot. Kepalanya juga ya, teman-teman ya. Nih, kepalanya kita copot. Dikarenakan kepalanya ini dia itu bisa menggigiti ya, apalagi ini masih cindilan. Jadi, pencernaannya itu memang butuh yang halus-halus banget di sini. Jadi, kita sisakan untuk perutnya saja di sini. Oke sudah siap ya ini teman-teman Dan kita padukan dengan ulat hongkong juga nantinya Oke kita siapkan dulu untuk jangkriknya ya Oke Langsung saja kita ambil untuk cindilannya ya Kita taruh di tangan aja supaya lebih jelasnya Oke langsung saja kita kasih makan teman-teman tuh Jadi uh, dia itu cara makannya itu nggak mangap ya Maka dari itu saya uh, putuskan saya nggak menggunakan uh, pakan lolohan uh, furbasah di situ. Jadi kita menggunakan uh, jangkrik yang mudah saja untuk dia makan seperti ini tuh. Kalau kita pakai fur basah dia 
uh, tentunya akan berlepotan dan gak jadi dia makan ya jatuh-jatuh fur basahnya teman-teman tuh oke jadi dia sudah makan dua jangkrik sekaligus ya teman-teman ya kita uh, campurin dengan ini ulat hongkong kepalanya kita uh, tekan ya tuh teman-teman susah ya untuk kepakannya di sini kalau yang kecil-kecil tuh apalagi untuk uh, kita kasih makan uh, untuk furbasa di sini pasti susah untuk masuknya teman-teman jadi kita gunakan uh, jangkrik dan ulat hongkong saja di sini tuh untuk ulat hongkong ini kan uh, dia itu nggak terlalu keras ya anggap saja lah dia masih uh, kita golongkan lunak lah jadi mudah untuk dia cerna juga di sini oke seperti itu teman-teman untuk cara pakannya seperti ini dikarenakan dia itu nggak mangap cuman kayak yang gimana ya <laughs> bedalah sama jenis burung yang lainnya biasanya mangap besar ya mulutnya saat kita loloh anakannya jadi kali ini beda oke kita kasih makan lagi lagi dia masih mau untuk makan kita kasih makan ya dikarenakan ini masih cindilan banget masih cik jadi dia harus makannya banyak teman-teman untuk berapa kali sehari untuk uh, cindilan ataupun uh, cik di sini untuk kiri-kiri laut ini untuk KKL ini uh, bisa empat kali sampai lima kali sehari ya teman-teman ya di sini saya memberikan dia makan bisa empat uh, kali sampai lima kali sehari lebih seringnya sih lima kali sehari ya dikarenakan dia ini masih cindilan masih cindilan uh, tidak boleh telat makan kalau telat makan bisa berbahaya teman-teman tuh dia udah sedikit kekenyangan di sini dan untuk perutnya di sini ya untuk temboloknya tuh ya untuk perutnya di sini sudah uh, kenyang sudah tuh ya sudah enggak lapar lagi dia tuh oke kita coba saja lagi kita kasih Uh, jangkrik ya teman-teman ya tuh dia masih mau atau tidak kalau udah enggak ya udah enggak usah kasih makan lagi kita nunggu sesi selanjutnya ya entah itu sesi siang sore maupun malamnya teman-teman oke okay. tuh dia udah kenyang ya eh hey, awas jatuh kamu oke okay, jadi untuk uh, cara kita untuk memberikan pakan untuk Anakan daripada kiri-kiri laut entah itu B, uh, cik, BC awal, BC tengah ataupun BC akhir hanya seperti ini saja. Kalian menggunakan jangkrik saja ya untuk lebih amannya dan ulat hongkong di situ. Oke okay, sudah selesai teman-teman. Oke okay, yang harus ka kalian perhatikan kalau masih belum ada bulu seperti ini cik lah anggapannya ya. Jadi pakannya tidak boleh telat dan uh, yang kalian asupkan juga harus bagus ya seperti jangkrik ataupun Uh, ulat Hongkong di sini tuh udah kenyang dia teman-teman tadi dia udah lapar banget Oh dia masih mau nih ah tuh dia masih mau ya Oke mungkin dia masih mau lagi yang satunya tuh udah nggak mau ya Oh dia ini masih mau ini ya yang paling rakus nih makanya yang ini teman-teman gila ini kalau yang ini nggak begitu rakus ya Oke perutnya udah besar banget di sini teman-teman tuh. Nah jadi itu dia ya teman-teman kita sudah uh, sharing kepada teman-teman semuanya bagaimana dan menupakan apa yang harus kita uh, beri kepada anakan burung kiri-kiri laut ini teman-teman. Apalagi di video kali ini anakan daripada KKL-nya ini masih cik banget ya teman-teman ya masih kecil banget lah intinya ya. Jadi kita harus uh, benar-benar dalam memberikan dia asupan pakan entah itu menu pakan entah itu juga e, jam pakannya juga di situ harus padat ya teman-teman ya jangan sampai e, terlalu lama bolong menumpa apa memberikan pakannya bahaya ya apalagi ini masih cik beda lagi kalau sudah BC tengah ataupun BC akhir di sana jadi kita sedikit enjoy kalau udah itu ya baik teman-teman jadi video kali ini kita hanya sharing-sharing saja mengenai e, cara maupun menu pakan untuk anakan KKL ini teman-teman dan kita doakan bersama-sama juga semoga KKL di video kali ini bisa tumbuh sehat dan dewasa teman-teman kita akan mengharapkan dia itu free fly teman-teman apalagi di sini KKL itu burung yang sangat eksotik ya teman-teman ya apa ya e, bulunya juga sangat indah nantinya dan untuk skill terbangnya juga di sini tidak e, mengecewakan oke okay. Baik teman-teman, kalian tunggu saja momen-momen saat uh, KKL ini sudah dewasa nantinya teman-teman, oke? Okay? Baik teman-teman, 
tak lupa saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada teman-teman semuanya yang selalu mensupport channel vlog burung ini dan akhir kata di sini saya pamit vlog burung bye bye